Welcome to Sports Life presented by Cool. আপনাদের সাথে আছি আমি মঞ্জুরি আসাদ এবং সেই সঙ্গে আছি আমি সৈয়দ আবিদ হোসেন সামি বিপিএলটা শুরু হচ্ছে আগামী 19 তারিখ থেকে এবং সবগুলো দলের প্রস্তুতির জায়গা ক্যাপ্টেন্সি নির্ধারণ এই সবকিছু কিন্তু শুরু হয়ে গেছে তামিম মিকবালের উপরই ভরসা রাখছে ফরচুন বরিশাল বিপিএল এ তিনি দলটির ক্যাপ্টেন থাকবেন বলে আশা করছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি ইনজুরি কাটিয়ে তামিম এই দিন প্রথমবার ম্যাচের আবহে ব্যাটিং করেছেন প্রায় 4 ঘন্টা দারুন সব শটে মুগ্ধ করেছেন পুবের গাও পিকেএসএফ মাঠের দর্শকদের এই ওপেনারের এমন ব্যাটিং এ দারুন খুশি দলটির কোচ মিজানুর রহমান বাবুল তবে আফসোস করেছেন এমন মাঠ যদি বিপিএল এর প্রতিটা ফ্র্যাঞ্চাইজি থাকতো তাহলে অনেক দূরে গিয়ে যেত ক্রিকেট मुशफिक रियाद राव तब सवार तमिम जान एक आलदा सकाल एगारोटार पर शुरू हुआ अनुशीलन चल लो वि चार्ट पर्त शेष पर्त बैटिंग क्रिजे छेंपेनार जख मठ बेर तक शीतर विूर्यर आलोटाओ जाए जाए কেমন দেখলেন তামিমকে প্রশ্ন ছিল ফরচুন বরিশালের কোচ মিজানুর রহমান বাবুলের কাছে আমাদের এখানে আসার মেইন উদ্দেশ্যই ছিল তামিম চাচ্ছিল যে ও এখানে ফুললি একটা এনভায়রনমেন্টে প্র্যাকটিস করবে এবং ও চাবে যে একটু খেলতে এবং ম্যাথ সিনারিওগুলো বড় মাঠে প্র্যাকটিস করা এটা তো অন্য জায়গায় সম্ভব না সো এই জন্যই আমরা বিশেষ করে এখানে আসা এবং আমরা চিন্তা করছি আরেক দিন এখানে আমরা প্র্যাকটিস করি আমার কাছে মনে হয়েছে খুব টাচি ও খুব ভালো অবস্থায় আছে মিরপুরও যখন আমরা করেছিলাম আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে খুবই ভালো অবস্থা আজকে ওইটা আরও বেশি ভালো লাগলো আমার বিপিএলে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ সংগ্রাহকের এমন ব্যাটিং তো দলটার জন্য বড় প্রেরণা সাথে অধিনায়কত্ব নিয়েও ইতিবাচক বার্তাও মিলেছে সব ঠিক থাকলে তামিমই হতে যাচ্ছেন বরিশালের কান্ডারি আশা করি তামিমই ক্যাপ্টেন্সি করবে তামিম মুশফিকরা দলের আইকন কিন্তু এখনো বিপিএলের কোনো দলেরই নেই কোনো ফ্যান বেস বলা যায় গড়ে ওঠার সুযোগই হয়নি সমূহ সরকারের সাথে এমন ছবি তোলার যে কখনো সুযোগই পান না ভক্তরা কেননা এতদিন বিপিএল এর সাত দলই অনুশীলন করেছিল মিরপুরে দর্শক যেমন নেই টুর্নামেন্টে দশম আসরে এসেও দলগুলো নেই নির্দিষ্ট মাঠ একাডেমি চার দিন আগে আমরা প্র্যাকটিস শুরু করি সো বিদেশি প্লেয়াররা যে খেলার আগের দিন আসে সো যে এই বন্ডিংটা হয়ে ওঠে না তার তো যদি ওই রকম এনভায়রনমেন্টগুলো তৈরি হয় যে নিজেদের নিজস্ব মাঠ নিজস্ব সব কিছু প্র্যাকটিস শুরু হবে পনেরো দিন আগে সো প্রপার প্ল্যানে আগানো যায় এমন সীমাবদ্ধতার পরও এবারের আসর অবশ্য স্বপ্ন দেখাচ্ছে সবগুলো দলেই প্রায় মিরপুরের বাইরে আলাদা মাঠে অনুশীলন করছে সাত দলেরই প্রধান কোচ সহ কোচিং স্টাফরা দেশি ব্রডকাস্টিংও আসছে আধুনিকতা এ সবই হয়তো বাকি ফ্রাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট থেকে কিছুটা দূরত্ব কমাবে বিপিএল এর देवदाजी उद्योगी खाटो प्रत्यक्ष भाव कर 
একদিন বা দুই দিন আগে সালাউদ্দিন স্যার বলছিলেন যে একটা মাছ বাজার যে হয়ে যেত একাডেমি মাঠটা তো সেই মাছ বাজারটা এবার একটু কম হচ্ছে কারণ এই যে আপনি পুবেরগাঁও ক্রিকেট একাডেমির কথা বললেন বা মাসকো সাকিব ক্রিকেট একাডেমির কথা বললেন বা বসুন্ধরা যে নিজস্ব যে গ্রাউন্ডটা রয়েছে তো এগুলো আরও অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল বাট হচ্ছে আস্তে আস্তে এটাই আমাদের জন্য সব থেকে বড় স্বস্তির জায়গা এবং প্লেয়াররা সুযোগ পাচ্ছেন এবং এই যে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো জায়গায় জায়গায় গিয়ে প্র্যাকটিস করছে একটা জায়গায় দুই ঘন্টার স্লট আজকে আমি আপনাদের নিউজেই দেখছিলাম যে তামিম চার ঘন্টা ব্যাট করেছেন এটা যদি মিরপুর একাডেমি মাঠ হতো এই সুযোগ তামিম কখনোই পেতেন না কেননা একটা টিমের জন্য একটা ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য সময় বরাদ্দই থাকতো দুই থেকে সর্বোচ্চ তিন ঘন্টা এর মধ্যে শুরুর পনেরো মিনিট এবং শেষের পনেরো মিনিট গোছানো বের হয়ে যাওয়া সো ওই সময় তো আসলে আপনি নিজের প্র্যাকটিস সেশনটা ঠিকভাবে কন্ডাক্টই করতে পারবেন না তামিমের মতো পরিকল্পনা ছিল আমি আজকে চার ঘন্টাই ব্যাট করব এটাই তো হওয়া উচিত আপনি কোনোদিন দশ বল খেলবেন কোনোদিন দুইশো বল খেলবেন সো আমার মনে হয় যে ক্রিকেট বোর্ডও যে সব কিছু করবে এটাও আসলে আমাদের বাস্তবতায় ক্রিকেট বোর্ডের ঘরে সব কিছু চাপিয়ে দেওয়াটাও ঠিক না সো ব্যক্তি উদ্যোগে এগিয়ে আসতে হবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে মানে তাদেরকে ধন্যবাদ যে তারা এগিয়ে আসছেন এবং আস্তে আস্তে তাদের মতো যদি আরও কেউ এগিয়ে আসেন এরকম সামর্থ্য তো অনেকেরই রয়েছে তারা যদি এগিয়ে আসেন আমার মনে হয় যে হয়তো দশ বছর পরে এই আলোচনাটা হবে না রেলিভেন্ট একটা কোয়েশ্চেন আমি করব তার আগে আমি শিওর যে মঞ্জুরির কোয়েশ্চেন আছে মঞ্জুরি কোয়েশ্চেনটা করে তামিমকে নিয়ে কথা হচ্ছিল তামিমকে নিয়েই জানতে চাই বিপিএল নিয়ে তো সেরকম প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি অধিনায়কত্ব পেয়েছেন সব মিলে বিপিএলটা না হয় গেল বাট জাতীয় দল নিয়ে কিন্তু তার কাছ থেকে এখনও জনগণ অনেক কিছু এক্সপেক্ট করে জাতীয় দলে তার ভবিষ্যৎ কেমন দেখছেন এটা তামিম খুব ভালো বলতে পারবেন তার নিজের ভবিষ্যৎ কেননা যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এখন তিনি দলের বাইরে রয়েছেন যে ঘটনা ঘটেছেন এ কথাটা আমি এর আগেও বিভিন্ন সময় বলেছি এখনও বলছি যে তিনি ন্যাশনাল টিমে ব্যাক করার পরে তামিমের সঙ্গে যে দ্বন্দ্বের জায়গাটা সেটা কার সঙ্গে কোচ হাতুর সিংয়ের সঙ্গে হাতুর সিং স্টিল ইজ দ্য কোচ সাকিবের সঙ্গে তার যে সম্পর্কে টানা পড়েন এটা এখন বাংলাদেশের বাচ্চা বাচ্চা সবাই জানে তামিম যদি ন্যাশনাল টিমের ড্রেসিং রুমে ব্যাক করেন আপনি হাথুরু সাকিবের কথা বাদ দেন তামিম নিজেকে কমফোর্টেবল ফিল করবেন এবং যে সিচুয়েশনটা তৈরি হয়েছে এই সিচুয়েশনটা একদম বরফ গলে গিয়ে হাথুরু সিংহে তামিমকে একদম বুকে ঝরিয়ে সন্তানের মতো আগলে রাখবেন এরকম কি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যদি থাকে সেটা বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য খুব ভালো কিন্তু হাথুরুর ক্যারেক্টার বলে না এরকম কোনো কিছু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তো তামিম যদি আসেন আমার মনে হয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড তাকে ওয়েলকাম করবে ড্রেসিং রুমের একটা অংশ তাকে ওয়েলকাম করবে কিন্তু পুরো ড্রেসিং রুমে তামিমকে ওয়েলকাম করবে কোচ ক্যাপ্টেন তাকে ওয়েলকাম করবে এটা বোধ আমাদের বিশ্বাস করার কোনো কারণ নাই তিনি আসবেন তিনি খেলবেন কিন্তু তাদের মাঝখানে যে মানে আনসিন যে লাইনটা যে এই লাইনটা থেকে যাবে এবং আমার মনে হয় যে এই লাইনটা মেনে নিয়েই তিনি যতদিন খেলার খেলবেন এবং সাকিবও এই লাইনটা মেনে নিয়ে যতদিন সম্ভব ক্যাপ্টেন্সি করবেন হাথরু সিংহেও এই লাইনটা মেনে নিয়ে তামিমকে ওয়েলকাম করবেন এবং যখন তিনি আসবেন সব কিছুর ডিফাইনিং ফ্যাক্ট হবে তামিমের পারফরমেন্স পারফরমেন্স যদি করতে পারেন তখন পরিস্থিতি অনেক কিছুই তার নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে কিন্তু তিনি যদি ব্যর্থ হন তখন আমার মনে হয় যে তখন তিনি নিজেই ড্রেসিং রুমে তিনি কতটুকু দিতে পারছেন জাতীয় দলকে কতটুকু দিতে পারছেন তার নিজের মধ্যেই দিধা কাজ করবে ইট শুড বি না ব্যাক টু দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা আমরা রেলিভেন্ট কোয়েশ্চেন করছিলাম যে বেশ কয়েকটা ব্যক্তি উদ্যোগে ক্রিকেট একাডেমি সেগুলোর সুফল বিপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ভোগ করছে কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরির প্রসঙ্গের ব্যাপারে যদি আসে আমরা প্রত্যেকেই জানি যে বিপিএলে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো সাস্টেইন করে না হাতে গোনা কয়েকটা ছাড়া বাট দ্য ফ্যাক্ট ইস হাতে গোনা যে কয়েকটা আছে সে কয়েকটাও তো পর্যাপ্ত সময় আসলে পেয়েছে বিগত দুই তিন চার বছরে দৃশ্যমান কি আসলে নিজেদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরির ব্যাপারে আমরা খুব বেশি উদ্যোগ দেখেছি একটা রংপুর রাইডার্সের হোম ভেনু ছাড়া দৃশ্যমান উদ্যোগ দেখেছি কি আসলে হয় নাই তো আপনি দেখবেন কোথ থেকে যেমন ধরেন কুমিল্লা ফ্র্যাঞ্চাইজি যদি বল না করি একমাত্র ফ্র্যাঞ্চাইজি যারা পুরো বিপিএল জুড়েই রয়েছে এবং খুব ভালোভাবেই রয়েছে সফলতম ফ্র্যাঞ্চাইজি শুধুমাত্র ট্রফি দিয়ে যদি আমরা হিসেব করি এবং তাদের বিদেশি প্লেয়ারের কালেকশন বলেন দেশি প্লেয়ারের কালেকশন বলেন অ্যাট দ্য সেম টাইম তাদের পেমেন্ট প্রসিডিউর সব কিছু একদম টপ নচ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের কোনো কার্যকলাপ নিয়ে আপনি কখনো কোনো কোয়েশ্চেন পাবেন না কিন্তু তাদের কাছ থেকে যেটা প্রত্যাশিত যে আপনি প্রশ্নটা তুললেন বা এরকম আমার মনে হয় যে আরো হাজারো ক্রিকেট ভক্ত প্রশ্ন তুলবে একটু অ্যাড করে দিই বিপিএল তো একটা ফেস্টিভ্যাল ইন্ডিয়াতে আইপিএল তো একটা ফেস্টিভ্যাল ফেস্টিভ্যাল তো
কখনো দুর্দান্ত চেন্নাইতে চেন্নাই সুপার কিংস যেমন তারা থালাকে ওন করে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে তার হুইসেল ফুডও তাদের একটা শুরুতে যেটা বলছিলেন যে ঢাকা জি ঢাকা মানে আমরা বুঝতাম যে বেক্সিমো গ্রুপের ফ্র্যাঞ্চাইজি ঢাকা ডাইনামাইটস কখনো দুর্দান্ত ঢাকা দুরন্ত ঢাকা কি কি নামাগামী তে আসবে আমরা জানি না এখন যদি এরকম কোনো ওনারশিপ তৈরি না হয় বিলংগিংস তৈরি না হয় দায়বদ্ধতা তৈরি না হয় সে কি কারণে ঢাকার ক্রিকেটার হিসেবে নাদিফ চৌধুরীকে বিলং করবে ঢাকার ক্রিকেটার হিসেবে এক্স ওয়াই জেড কে আমি নাদিফের কথা বললাম কারণ তিনি ঢাকার ক্রিকেটার মানে গোলের ক্রিকেটার বা ধরেন বরিশালের কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি সে কি কারণে তার এলাকার কোনো এক্স ওয়াই জেড ক্রিকেটারকে বিলং করবে আমাদের তো ওই ওনারশিপটাই ক্রিয়েট হয় না আমাদের তো দায়বদ্ধতার জায়গাটাই ক্রিয়েট হয় না বিপিএল এক এক সময় একবার মঞ্জুরির দল করছে একবার আপনি দল করছেন একবার আমি দল করছি যখন যে পাচ্ছে এটার মধ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অনেক ব্যাপার রয়েছে সে আলোচনা আমি যাচ্ছি না কিন্তু যেভাবে বিপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো গো থ্রু করেছে এত বছরও আমার মনে হয় যে বিপিএলটা আরও অনেক ওপরে যেতে পারতো গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আমাদের আলোচনা অনুযায়ী প্লেয়ার প্রডিউসিং অ্যাবিলিটি অনুযায়ী এবং সর্বোপরি একটা বিজনেস মডেল অনুযায়ী এর প্রত্যেকটা জায়গায় অনুপস্থিত অপেশাদার কার্যকলাপের কারণে এখানে অপেশাদার কারা শুধুমাত্র বিসিবি না শুধু বিসিবি না এখানে ক্রিকেটারদের দায়বদ্ধতা আছে আমাদের গণমাধ্যমের দায়বদ্ধতা আছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর দায়বদ্ধতা আছে কোচদের দায়বদ্ধতা আছে সবাই সবার জায়গা থেকে ফুল এফোর্টটা দিয়েছে এটা আমি বিশ্বাস করি না এক নাম্বার বিপিএলটা একটা অংশের কাছে হচ্ছে মানি মেকিং টুর্নামেন্ট ক্রিকেটারদের কাছেও তাই অনেকে হয়তো ন্যাশনাল টিমে খেলতে পারুক বা না পারুক পাঁচটা সিজন বিপিএল খেলতে পারবে সে কোটিপতি হয়ে যাবে এই চিন্তা নিয়ে সে ক্রিকেটটা খেলছে অনেক ফ্র্যাঞ্চাইজি আছে ভাই কোনো কিছু দরকার নাই টাকা দেবো টিভিতে আমাকে দেখাবে আমার জন্য দুটা সিট বরাদ্দ থাকবে আমি বউ বাচ্চা পোলা বা আত্মীয় স্বজন খালা ফাঁপা ফুপু মামা নিয়ে বসে খেলাটা দেখবো অনেকের জন্য এটা কিন্তু একটা ক্রিকেট ডেভেলপমেন্ট সিস্টেমে আপনার একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের ওনারশিপটা যে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বিজনেসের দিক থেকেও যে আপনি এটা শুধুমাত্র ইনভেস্ট করবেন আপনি রিটার্নও পাবেন এখন বিসিবিকে রিটার্নের কথা বলেন আপনি বিসিবি আপনাকে বারবার শুনে দেবেন না ভালো বেশি আসতে হবে পৃথিবীর আর কোন দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যারা ইনভেস্ট করেন ভালো বেশি ইনভেস্ট করেন আপনি তাকে গ্রাউন্ড স্ট্রাইজ থেকে কোনো কিছু দেবেন না টিকিট বিক্রি থেকে কোনো টাকা পয়সা দেবেন না টিভি রাইস থেকে কোনো টাকা পয়সা দেবেন না একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি যে আসবে দিনের পর দিন কোনো কারণ ছাড়া তিনি ইনভেস্ট করে যাবেন সালাউদ্দিন স্যার খুব স্পষ্ট করে বলেছেন এই যে দুই বছরের জন্য একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি আসে এসে কোটি কোটি টাকা খরচ করে কোনো রিটার্ন ছাড়া কোনো রিটার্নের প্রত্যাশা ছাড়া এবং শুধুমাত্র রিটার্নের প্রত্যাশা ছাড়া কোন উদ্দেশ্য নেই তারা আসে তিনি রীতিমতো প্রশ্ন তুলেছেন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কেন এগুলো হচ্ছে সো ওই প্রফেশনাল কাঠামোটা না হলে মানে আই বিলিভ যে এটা আসলে এর চেয়ে ভালো আর কোনো কিছু হবে না যেভাবে হচ্ছে এরকমই এন্টায়ার একটা প্রসিডিওরের কথা আসলে দেব চৌধুরী বলছিলেন যে যখন বিজনেস মডিউলটা গ্রো করবে তখন সব কিছু হবে মাঝখানে আমি যেহেতু ওই যে জাকাতের প্রসঙ্গটা বলছিলাম আমি একটু কর্পোরেট ভাষায় বলি সেটাকে বলা হয় কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিস সেটা সিএসআরটা তখনই আসবে যখন একটা বিজনেস মডিউলটা আসলে গ্রো করবে আমাদের হাতে একটা রিপোর্ট আছে আমরা রিপোর্টটা দেখে এসে তারপর আবার আলোচনায় কন্টিনিউ করতে চাই আমার কাছে মনে হয় পরিস্থিতিতে একটু উত্তপ্ত হয়ে গেছে আমরা মনে হয় আজকে একটু গরম করে দিয়েছি অনেকগুলো কথাবার্তা বলে গেল বছরের মতো এবারও বিপিএলে আলো ছড়াতে চায় সিলেট স্ট্রাইকার্স মুশফিক এবং হৃদয়দের ধরে রাখতে না পারলেও মাশরাফির নেতৃত্বে এবারও চমক দেখাতে চায় দলটি বেশ ব্যালেন্সড দল এই সিলেট অপরদিকে টুর্নামেন্টের তিন দিন বাকি থাকলেও এখন অধিনায়কের নাম ঘোষণা করতে পারেনি খুলনা টাইগার্স তবে শেষ মুহূর্তে এসে পাকিস্তানের অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নওয়াজকে দলে ভিড়িয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি দল পরিচিতির ধারাবাহিক রিপোর্টে আজ জানবো সিলেট ও খুলনা দলকে সিলেট মানে যেন এক এক মৌসুমে মালিকানা বদলে নতুন নাম নিয়ে মাঠে নামা তবে এবারই কেবল গতবারের নাম সিলেট স্ট্রাইকার্স নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি এবারও তাদের কান্দারি সেই মাশরাফি বিন মোর্তোজা চলতি বছরেও তাকে কেন্দ্র করেই গঠন করা হয়েছে দল কিন্তু ব্যাটিং অর্ডারের মূল কারিগর মুশফিকুর রহিম ও তাহিদ হৃদয়কে এবছর ধরে রাখতে পারেনি ফ্র্যাঞ্চাইজিটি কুমিল্লার হয়ে খেলবেন তাহিদ আর মুশফিক খেলবেন বরিশালের হয়ে তবে বদলায়নি তাদের এজেন্ডা এবারও তরুণদের ওপরই ভরসা রাখছে সিলেট নবম আসরের টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড় নাজমুল শান্তকে ধরে রেখেছে সিলেট আছেন আরেক বাহাতি জাকির হাসান এবছর সিলেটের টপ অর্ডার তাকিয়ে থাকবে এই দুজনের দিকেই মিডল অর্ডারে তাদের ভরসার আরেক নাম ইয়াসির আলী মুশফিকের বিকল্প হিসেবে ভাবা হচ্ছে উইকেট কিপার ব্যাটার মোহাম্মদ মিঠুনকে থাকছেন সালমান হোসেন আরিফুল হক ও জাওয়াদ রোয়েন গত মৌসুমের দুই গুরুত্বপূর্ণ পেসার রেজাউর রহমান ও তানজিম হাসানকে এবারও ধরে রাখতে পেরেছে তারা
তবে ইনিংসের শেষে দ্রুত রান তোলার জন্য বেশ পরিচিতি আছে বার্ন ও বেন হাওয়েলের এবারের আসরে সিলেটের কোচ হিসেবে থাকছেন রাজিন সালে গেল আসরটা খুব একটা ভালো কাটেনি খুলনা টাইগার্সের বারো ম্যাচে মাত্র তিন জয়ে পয়েন্ট তালিকার পাঁচে থেকে আসর শেষ করেছিল তারা টুর্নামেন্টের তিন দিন বাকি থাকলেও এখনো ধোঁয়াশা রয়েছে কার কাঁধে পড়ছে নেতৃত্বের ভার আগেরবার অধিনায়ক ছিলেন ইয়াসির আলী তবে মাঝপথে তাকে সরিয়ে দায়িত্ব দেয়া হয় উইন্ডেস ক্রিকেটার সাই হোপের কাছে চলতি আসরকে সামনে রেখে বেশ শক্তিশালী দলই গড়েছে খুলনা সঙ্গে আছে এক ঝাঁক অভিজ্ঞ ক্রিকেটার দলটির আস্থা এনামুল বিজয় মাহমুদুল হাসান জয় ও আফিফ হোসেনের ওপর রয়েছেন আকবর আলী পারভেজ হোসেন ইমন হাবিবুর রহমান সোহান ও অলরাউন্ডার নাহিদুল ইসলাম শেষ মুহূর্তে এসে পাকিস্তানের তারকা অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নওয়াজ আর প্রস্তুতির মাঝেই দেশি তরুণ পেসার নাহিদ রানা ও ক্যারিবিয়ান পেসার ওশন থমাসকে দলে টেনেছে তারা এছাড়াও বিদেশিদের মধ্যে আছেন উইন্ডিজের এভেন লুইস শাই হোপ শ্রীলঙ্কার ধনঞ্জয় ডি সিলভা ও দাসুন সানাকা যাদের ব্যাটে এগিয়ে যেতে পারে খুলনা টাইগার্স বিদেশি বোলারদের মধ্যে পেস আক্রমণে দলটির মূল শক্তি দুই পাকিস্তানি তরুণ মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র ও ফাহিম আশরাফ সাথে শ্রীলঙ্কান কাসুন রাজিথা তাদের সঙ্গে বোলিংয়ে দারুণ কার্যকরী হতে পারেন মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ ও নাহিদুল ইসলাম স্পিন বিভাগে আলো ছড়াতে পারেন নাসু আহমেদ তরুণ কোচ তালহা জুবায়ের অধীনে খেলবে খুলনা দলটির সেরা সাফল্য দু সালে ফাইনালে খেলা সঞ্জনা আইভি যমুনা স্পোর্টস দাদা আমি একটু জানতে চাই যে এবারে বিপিএলে প্রত্যেক বাড়ি এটা হয় বাট এবারে বিপিএলে হয়তো বা বিভিন্ন সার্কামস্টান্স দেশে পরিস্থিতি সব কিছুর জন্য স্পন্সারশিপ বা বলে জার্সি উন্মোচন এবং অধিনায়কত্ব ঘোষণা সব কিছু অনেক পিছিয়ে গিয়েছে একটা সমন্বয়হীনতার বিষয় দেখেছি এই বিষয়টা আপনার কাছে কি আদৌ মানে কি কারণে এবারে এই রকম সমন্বয়হীনতা হলো এবং এগুলো পরবর্তীতে যাতে না হয় কিভাবে এটা প্রিভেন্ট করা যায় পরবর্তীতে হবে না এই প্রিভেনশন নিয়ে আমার কোনো কিছু বলার নেই কারণ দশ বছর ধরে যেটা চলে আসছে আগামী এক বছর পরে এটা তার বদলাই ফেলে এটা আমি বিশ্বাস করি না সব কিছু বলার না এটা নিয়ে ক্যাপ্টেন্সের ব্যাপারটা হচ্ছে এটা ফ্র্যাঞ্চাইজিক্যাল তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব স্ট্র্যাটেজি এটা ডিপেন্ড করে এনাফ প্লেয়ার আছে কিনা বিদেশি পার্টিকুলার প্লেয়ারকে আপনি চুজ করেছেন ক্যাপ্টেন্সি দেওয়ার জন্য তিনি হয়তো ওই সময় আসতে পারবেন না দেশিদের মধ্যে তিনজন সিনিয়র আছে সাকিব তামিম মুশফিক কিংবা মুশফিক তামিম রিয়াদের মধ্যে কারা একটা দেবে ডিসিশন মেকিং ব্যাপার জার্সির যে বিষয়টা সেটা তারা তাদের স্পন্সার কীভাবে মেনটেন করছে এখন আমি একটা প্রশ্ন করি আপনি কি এখনও পর্যন্ত জানেন বা আপনি জানেন যে বিপিএলের টাইটেল স্পন্সার কে হচ্ছে আজকে হচ্ছে পনেরো তারিখ উনিশ তারিখ খেলা ইন বিটুইন সময় আছে বাহাত্তর ঘন্টা ক্রিকেট বোর্ড এখনো পর্যন্ত অ্যাজ ফার আইনও তাদের বিবেচনায় কয়েকটা আছে যারা খুব কম টাকা দিয়ে স্পন্সারটা নিতে যাচ্ছে তাদেরকে তারা দিয়ে দেবে যদি বেটার কাউকে পায় সেটার জন্য ওয়েট করছে এখনো পর্যন্ত তারা মূল স্পন্সারকে বিপিএলে যে এবারে বিপিএল অমুক সৌজন্যে যেমন আমি বিবিএস গ্রুপে কাজ করি বঙ্গবন্ধু বিপিএলটা বিবিএস গ্রুপের সঙ্গে বিবিএস কেবলস বিপিএল হোয়াট এভার এই যে স্পন্সারটা তারা এখনো পর্যন্ত একটা ম্যানেজ করতে পারেনি বা প্রপার যেভাবে তারা চায় সেটা হয়নি আমি যা ছোট সময় বোধ হয় খুব কম যে ছোট্ট উদাহরণ বিশ সেকেন্ড সময় আছে আমাদের এনসিএল আমি এর আগেও কথা বলেছি দশ বছর ওয়ার্ল্ডন গ্রুপ চালিয়েছে বিপিএল বিসিএল তারা চালিয়েছে একটা সিজন জাস্ট একটা সিজন তারা চালায়নি বিসিবি কোনো প্রনসার জোগাড় করতে পারেনি বিপিএল তো তার চেয়ে বড় প্রোডাক্ট এটা যদি না পারে এটা বিসিএ বিপিএলে যারা মার্কেটিং ব্র্যান্ড ভ্যালু ব্র্যান্ডিং নিয়ে কাজ করেন এটা সম্পূর্ণ তাদের দেয় উইল গেট ব্যাক টু ইউ আমার অন্য কোনো একটা এপিসোডে দেব চৌধুরী থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের স্পোর্টস লাইভ